Hello students, in the video, we will check that is negotiable instrument. One of the negotiable instruments check pathida namavande iniki discuss panaporo. Iduarikana channel subscribe panadanga, please subscribe pananga, bell icon a click panita, all button click paninga, and a porter videos or a notification on the immediate tower. Description box line the chapter and the previous videos or a link could thurka. So then you click pani pakam or the continuous a pakamba in chapter on the teliva purium. So nama topic will apogla. Okay. Check up in a general one day check in a number one day in the bank lanama account which are come on Avanga one the Namaka checks a one the issue panwanga if a bank lanam account la one the panayrke if a nama the yedukuna apadina nama in the check a use panni nama panata withdraw panna would you if a ATM other la one the rich but even the alam one the huge amount of dinumber then nama check one the vichir nona and the check la one then in a kevala amount vena apadina nama nama account in the nama yedukro apadina and the check la amount a mention panite nama ken the account in the bank la account ruko anga kundupe namanda Check produce panona upon a man check a can amount and ama with drop panicla. Is the one the basic can amount the injured cocodia check up in the so matha detail a latin amapakla according to section six of the negotiable instrument act. So bill of exchange and section one the five of the negotiable instrument act check up in the one the section six. Okay, well, in our much conga so 1881 defines a check as a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. So, in the check of dinner, the pathing in a either bill of exchange mother the penna pandranga and the bill of exchange when the yar which are cranglo, angle kevan the amount of under receive panico could you would make a dinner than amapato a day polar check a which are crangle con the and the amount of receive panna could yeah and the would you make it okay on all இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எந்த पर्सनக்கு நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வித்தமோ அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம அந்த பணம் வாங்குறதுக்காக அது கிரியேட் பண்ணோம் ஆனா இது யாருக்கு அப்படினா பேங்க்க்கு நம்ம கொடுக்க கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் இது ஓகேவா செக்ன்றது வந்து பேங்கர் கிட்ட அதுல வந்து இன்ஸ்ட்ருமென்ட் வந்து நம்ம प्रोड्यूस பண்ணுவோம் ஓகேவா செக்க வந்து நம்ம प्रोड्यूस பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபைட் பேங்கர் எந்த பேங்க்ல நமக்கு அக்கவுண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க்ல தான் நம்ம செக் ஆன அந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டை प्रोड्यूस பண்ணுவோம் and not expressed to be payable otherwise than on demand நீங்க அந்த செக் எடுத்துட்டு போயிடு இந்த செக்கான அமௌண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படி நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் சொன்னால் தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அமௌண்ட்டை நமக்கு கொடுப்பாங்க நீங்க இல்லனா அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்ட வந்து நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா இப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபைட் பேங்க்ல போயிடு நீங்க அந்த செக்க நீங்க प्रोड्यूस பண்ணீங்கன்னா தான் அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்ட உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லனா அந்த அமௌண்ட்ட வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா நீங்க போய் டிமாண்ட் பண்ணாதான் அந்த அமௌண்ட்ட வந்து கொடுப்பாங்க இதுதான் செக் சோ செக்ன்றது வந்து என்னது bill of exchange மாதிரி தான் ஆனா அதுல என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து சர்ட்டன் पर्सन அது இப்ப வந்து வைன்ற पर्सन எனக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படினு இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து ஒரு பேங்கர்னுடைய நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம் அதே போல நாம அந்த செக் எடுத்துட்டு போய் நாம வந்து பணம் வேணும் அப்படினு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாதா என்ன பண்ண முடியும் நம்மால அமௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து செக் டெஃபினிஷன் Okay, wow. so you can see the illustration of the State Bank of India. You can check the pay self. You can see the amount of the withdraw. You can see the rupees. 10,000 rupees. Only Abdinra the one the checks love and the mention Panwanga rupees la pathing in a ten thousand Abdinra the incorrecta yer the Indrakono. Okay, Adepola pathing in a inga one the signature on Karata Nama Potrukono inga check number mentioned Panirkanga, MICR code mentioned Panirkanga, IFSC code mentioned Panirkanga. So either lame one the or check love and the rumba important. Okay, wow. So Ipo features of a check. Check love and the end and Allah Amsangal irke abdinda the pakla. Okay. Instrument in writings. Instrument every irkono write panirkono. Okay. Wow. If a bill of exchange every one the write panirkoma, they pour a check leave and the end up panirkono. Write panirkonum, yer the patirkonum. A check or a bill or a promissory note must be an instrument in writing. A bill of exchange and the alum seri. Promissory note and the answer is check and the answer is. What do you do? That is the answer. 
through the law does not prohibit a check being written in um, pencil bankers never accept it because of risks involved இப்போ எந்த சட்டத்திலையும் வந்து செக்ஸை வந்து பென்சிலில் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு எந்த சட்டத்திலையுமே சொல்லலை செக்கை நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெனில் எழுதுவோம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணுவாங்க செக்கில் வந்து டைப்பிங் மெத்தட் இருக்குது இல்லைன்னா பிரிண்டிங் மெத்தடாலஜியும் வந்து இருக்குது ஆனால் செக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது பென்சிலில் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு எந்த சட்டமும் கிடையாது ஆனால் அதில் வந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் ஃப்ராடு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பென்சில் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து அவங்களால ஏரேஸ் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லை நேமை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய வந்து ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பேங்கர்ஸே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பென்சிலில் எழுதியிருந்தால் அந்த செக்கை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதில் நிறைய ரிஸ்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க சட்டப்படி பென்சிலை எழுதக்கூடாதுன்றது எதுவும் கிடையாது ஆனால் பேங்கர்ஸ் வந்து அதில் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான செக்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆல்ட்ரேஷன் ஆல்டர்னேஷன் இஸ் குவைட் ஈஸி பட் டிடெக்ஷன் இம்பாசிபிள் இன் சர்ச் கேஸ் இப்போ நீங்கள் பென்சிலை எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாற்றிருவீங்க பட் நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி யார் நேம் எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் பேங்கர்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணிவிடுவாங்க பென்சிலில் எழுதியிருந்தால் அந்த செக்கை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர் செகண்ட் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர்ஸ் எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாத ஒரு கட்டளையாக இருக்கணும் அது ஓகேவா த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மஸ்ட் கண்டெய்ன் அண்ட் ஆர்டர் டு பே மணி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் இந்த பர்சனுக்கு இந்த அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணுங்க அப்படின்னு எந்தவித கண்டிஷன்ஸுமே இல்லாமல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் த வேர்ட் ஆர்டர் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் மஸ்ட் பி யூஸ்டு டு டேக் எட் டாக்குமெண்ட் எ செக் ஸோ இந்த நார்மலாக பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆர்டர் அப்படின்ற நேம் வந்து மோஸ்ட்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கட்டளை இடுவாங்க ஆனால் செக்ஸில் வந்து அப்படி ஆர்டர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த நிபந்தனையும் வந்து கிடையாது நெசசிட்டி வந்து கிடையாது ஓகேவா ஸோ இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஏதாவது ஒரு வேர்டு இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு நிபந்தனையும் வந்து அங்கே கிடையாது இட் டஸ் நாட் சீஸ் டு பி செக் ஜஸ்ட் பிகாஸ் த வேர்ட் வேர்ல்டு ப்ளீஸ் இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் த வேர்ட் பே இப்போ ப்ளீஸ்ன்ற வேர்டு வந்து அந்த செக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் பண்ணாமலையும் இருக்கலாம் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்தர் த ஆர்டர் மஸ்ட் பி அன்கண்டிஷ்னல் அதில் அந்த ஆர்டர் அந்த செக்கில் வந்து எந்த நிபந்தனையும் இல்லாததாக இருக்கிறோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் மேட் டிபெண்டன் ஆன் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் த ஈவெண்ட் ஆர் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லூசஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ செக் ஸோ பேமெண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததுனால அந்த வந்து அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஆர் ஆன் ஏ ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டிஷன் ஏதாவது சர்ட்டன் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நிறைவேற்றப்படும் பொழுது எனக்கு அதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்து என் அதாவது கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஓகேவா ஸோ சர்ட்டன் ஹேப்பனிங்ஸ் டிபெண்ட் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் மணி வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஓன் யூஸுக்காகவும் நான் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு யாருக்காவது கொடுக்கறதுக்காகவும் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து எந்த விதமான கண்டிஷன்ஸுமே கிடையாது த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லூசஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ செக் ஸோ செக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யூட்டிலைசேஷனுக்காக தான் ஓகேவா அதில் வந்து இந்த ம எந்த கண்டிஷன்ஸையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர்ஸ் அடுத்தது ட்ரான் ஆன் ய ஸ்பெசிஃபைட் பேங்கர் ஒன்லி ஸோ எந் ஸ்பெசிஃபிக் பேங்கில் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ண முடியும் செக் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் பேங்க் இப்போ வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்னையில் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து வல்சரவாக்கம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது அங்கே வல்சரவாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் வ இருந்து ஒரு செக் புக் அங்கே அக்கௌண்ட் இருந்து நீங்கள் அங்கேருந்து செக் புக்கை
ஸோ எந்த பேங்க் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோ அந்த அந்த பேங்கர்கிட்ட தான் நீங்கள் போய் அந்த செக்கை வந்து கொடுத்து பணம் வாங்க முடியும் எ செக் வைட்டலி டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் எ பில் இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஸ் லேட்டர் கேன் பி ட்ரான் ஆன் எனி பர்சன் இன்க்ளூடிங் எ பேங்கர் ஸோ செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லு பில்லுன்ற மென்ஷன் பண்ணும்போது செக் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஸ் லேட்டர் கேன் பி ட்ரான் ஆன் எனி பர்சன் இன்க்ளூடிங் எ பேங்கர் ஓகே ஸோ த கஸ்டமர் ஆஃப் எ பேங்கர் கேன் ட்ரா தி செக் ஒன்லி ஆன் த பர்டிகுலர் பிரான்ச் ஆஃப் த பேங்க் வேர் ஈ ஹேஸ் அன் அக்கௌண்ட் ஸோ அந்த எங் எந்த இடத்துல வந்து அவர் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஓப்பன் எந்த பேங்கில் எந்த இடத்துல அவர் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணாரோ அந்த இடத்துல போய் இந்த செக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் அவரால் என்ன பண்ண முடியும் அமௌண்ட்டை வித்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் ட்ரான் ஆனிய ஸ்பெசிஃபைட் பேங்கர் ஒன்லி அடுத்தது த சர்டன் சம் ஆஃப் மணி ஒன்லி கரெக்டாக அந்த செக்கில் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் மோஸ்ட்லி செக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட்ஸ்லேயும் வந்து அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் நம்பர்ஸ்லேயும் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா இதில் டென் தௌசண்ட் ஒன்லி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் வேர்ட்ஸில் அங்கேயும் வந்து டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது தான் நம்பர் எழுதியிருக்கணும் நீங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபர் ஆகும்போது அப்போ அந்த செக் வந்து வேலிட் வந்து கிடையாது ஸோ என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டை கரெக்டாக அந்த செக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்கணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா செக் மூலிமா வந்து நீங்கள் அமௌண்ட் கேஷை மட்டும் செக் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கேஷை மட்டும்தான் உங்களால் வந்து வித்ரா பண்ண முடியும் இல்லை வந்து அதர் தான் தட் நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ஏதாவது வித்ரா பண்ணுறதுக்கு செக்கெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபுள் த ஆர்டர் மஸ்ட் பி ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் ஒன்லி மணி மணி வித்ரா பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் செக்கு இஃப் த பேங்க் இஸ் ஆஸ்ட் டு டெலிவர் செக்யூரிட்டிஸ் த டாக்குமெண்ட் கேனாட் பி கால்டு எ செக்கு இப்போ செக்யூரிட்டிஸை வந்து நான் வந்து வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டிஸ்க்கு செக்குன்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ண கூடாது ஃபர்தர் சம் ஆஃப் மணி மஸ்ட் பி சர்டன் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றது மட்டும்தான் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும் அடுத்தது பேயி டு பி சர்டன் ஸோ யாருக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய நேம் வந்து கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ செல்ஃப் அப்படின்னு கொடுத்தா அப்போ எனக்கே வந்து நான் பர்சனலுக்கு நான் வித்ரா பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நான் அந்த நேம்ன்ற பே டு பே அப்படின்ற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் அப்படின்னு எழுதுனேன்னா என்னோடய ஓன் யூஸ்க்காக நான் வித்ரா பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் பே போட்டுட்டு வேறு யாராவது ஒரு நேமோ இல்லை வந்து வேற வேறு யாராவது கம்பெனி நேமோ நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அப்போது அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து போகும் அப்போது அந்த இடத்துல மென்ஷனிங் ஆஃப் நேம் அப்படின்றது வந்து யாருக்கு அப்படின்றது வந்து கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் த செக் மஸ்ட் பி மேட் பேபிள் டு எ சர்டன் பர்சன் ஆர் டு எ ஆர்டர் ஆஃப் அ சர்டன் பர்சன் ஆர் டு த பேரர் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று செக்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் பேர் ஏதாவது மென்ஷன் இருந்து வேறு ஒருத்தருக்கு யாருக்காக கொடுக்குறோன்னா அந்த நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரர் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யார் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுருக்குறாங்களோ செக்கு வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணலாம் ஓகேவா இல்லை அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு கம்பெனி நேமோ ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ த வேர்ட் பர்சன் இன்க்ளூட்ஸ் பாடிஸ் கார்பரேட் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் அசோசியேஷன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எக்ஸட்ரா ஸோ பாடிஸ் கார்பரேட்னா என்னது கம்பெனிஸ் ஸோ கம்பெனி நேமில் கூட செக் இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ்னால் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ஸோ அவங்க நேம்லேயும் நம்ம வந்து செக் கொடுக்கலாம் இல்லை அசோசியேஷன்ஸ் இல்லை ஹோல்டர் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ் ஆஃப் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இப்போ ஒரு கம்பெனியாக இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அதுவங்க வந்து ஒரு மேனேஜராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலேஜினுடைய பிரின்ஸிபலாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் பர்சன் ஸோ அவங்க பேர்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து செக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ பேயி யாருக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் போகணுமோ
யார் வந்து கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுடைய சைன் அதில் இருக்கணும் ஃபர்தர் இட் ஷுட் டேலி வித் ஸ்பெசிமன் சிக்னேச்சர் ஃபர்னிஷ்டு டு த பேங்க் அட் த டைம் ஆஃப் தி ஓப்பனிங் த அக்கௌண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க்கில் வந்து அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்பெசிமன் சிக்னேச்சர் வாங்குவாங்க நம்மளுடைய சிக்னேச்சரை வந்து போட சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம செக்கில் வந்து நான் யாருக்காவது பணம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணி நான் செக்கில் சைன் போடுறேன் அந்த சைனும் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பெசிமன் சிக்னேச்சர் போட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த சைனும் ரெண்டுமே கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க அது ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணும் அமௌண்ட்டை கொடுக்கும் இன்கேஸ் அது ஏதாவது டிஃபர் ஆச்சு அப்படின்னா ஏதாவது வந்து ஃப்ராட்லண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட்டு கொடுக்க மறுத்துருவாங்க ஸோ செக் வந்து யாரால் சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் ட்ராயரால் சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன சிக்னேச்சர் போட்டிருந்தாங்களோ அதே மாதிரியான சிக்னேச்சரில் தான் செக்லேயும் சைன் பண்ணணும் அடுத்தது பேபிள் ஆல்வேஸ் ஆன் டிமாண்டு செக்கை எப்போவுமே நம்ம கொண்டு போய் பேங்க்கில் கொண்டு போய் கொடுத்து நாம் வந்து பணம் வித்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க நம்ம கையிலேயே செக்கை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு பணம் தேடிலாம் வராது ஸோ நம்ம பேங்க்குக்கு போய் அந்த செக்கை வந்து பேங்கர் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா டிமாண்ட் பண்ணோம்னா அமௌண்ட் வேணும்னா அப்போ அவங்க வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ டிமாண்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த செக்குக்கான அமௌண்ட் வந்து பே செய்யப்படும் A check is always payable on demand. The words on demand are not used when the dry bank is asked to pay and the time for its payment is not specified. It is considered to be payable on demand. இப்போ சப்போஸ் செக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்பெய்ட் செக் கொடுப்பாங்க போஸ்ட்பெய்ட் செக்குன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் வந்து இன்னி இப்போ இன் இன்னைக்கு டேட் வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா டென்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் நான் வந்து அந்த செக்கு வந்து அவருக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து பதினஞ்சாம் தேதி அவருக்கு போனால் போதும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் செக்கில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு நான் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்போது அந்த செக்கு வந்து முன்னாடியே அவர் கையில் கொடுத்துட்டாலும் பதினொன்னாம் தேதியே நான் வந்து அந்த செக்கை நான் கொடுத்துட்டாலும் அவர் என்றைக்கு தான் அந்த செக்கை போட முடியும் பதினஞ்சாம் தேதி தான் அந்த செக்கை கொண்டு போய் போட முடியும் ஸோ அதில் என்ன டேட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோ அந்த டேட்டில் தான் அவர் அந்த செக்கை கொண்டு போய் பேங்கர் கிட்டே கொடுத்தா அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு போய் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அமௌண்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபைட் டேட் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டைமில் தான் இவர் போய் செக்கு கொண்டு போய் அமௌண்ட்டை கொடுக்க சொல்லி டிமாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா எப்போ இப்போ வந்து அதில் டேட் எதுவுமே வந்து அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணாமல் கரெக்டான ஒரு டேட்டே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்போ வேணால் அவருக்கு செக்கு கொண்டு போய் அமௌண்ட்டை வந்து அவர் டிமாண்ட் பண்ணலாம் பேங்கர் கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் செக் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் ரைட்டிங் ரிட்டனில் இருக்கணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதே போல் அன்கண்டிஷனாக எந்த நிபந்தனையுமே அதில் இருக்கக்கூடாது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கஸ்டமர் வந்து எந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து எந்த பேங்க்கில் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறாரோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் தான் வந்து அந்த பேங்க்கில் தான் போயிட்டு அவர் என்ன பண்ண முடியும் செக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அமௌண்ட்டை வாங்க முடியும் அதே போல் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் செக்கில் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்கப்படுது அப்படின்ற அவங்களுடைய நேமும் வந்து அது வந்து ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் சைன்டு பை த ட்ராயர் யார் வந்து அந்த செக்கை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து சைன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த சைனை ஸ்பெசிமன் சிக்னேச்சரோட அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பேயபிள் ஆல்வேஸ் ஆன் டிமாண்ட் எப்போ வந்து நம்ம செக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் நமக்கு அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் செக்கில் வேறு டேட் எதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டேட்டில் தான் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்மளால் வாங்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்கினுடைய டெஃபினேஷன் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் எ செக் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ